Muchísimas gracias por reventar siempre el botón de like. Os ha gustado muchísimo las últimas publicaciones, especialmente la de el equipo con un presupuesto de 500.000 GPs. Así que vamos a hacer en breve un vídeo de equipo con presupuesto 250.000 GPs. Jugadores baratísimos, pero que rinden descomunalmente. Así que estad atentos, suscríbete si no lo estás para no perdértelo. Voy a gastarme un millón de GPs en mi equipo secreto, en mi cuenta secreta. Voy a gastarme un millón de GPs para completar esas 6 posiciones que me faltan de rellenar. Si queréis ver mi reacción a la apertura de estas leyendas y el jugador embajador, os dejo en el primer comentario, en el comentario fijado, el vídeo opening de leyendas donde me salió todo esto. Con un millón de GPs voy a fichar a 6 cracks. Voy a ir un poco del menos crack hacia arriba y voy a empezar por el lateral derecho. Ahí se viene el lateral derecho, como digo, cuesta 120.000 GPs, es de la Liga Española, del Real Madrid y es Carvajal. Este jugador, esta carta, me parece impresionante. Está baratísimo, 120.000 GPs, para los stats que tiene. Normalmente los laterales o fallan en ataque, o fallan en defensa, o fallan en fuerza. Las tres columnas que podéis ver ahí siempre fallan en alguna. Pero Carvajal va bien en todas y encima tiene 31 niveles para subirlo y ponerlo a nuestro gusto. Y como veis, tiene buen pase, buen pase bombeado. Puede poner eh, centros laterales porque tiene la habilidad pase cruzado. Además tiene entrada deslizante, espíritu de lucha, despeje acrobático que le puede venir bien. Eh, va bien en todos los stats de defensa. Todo lo mínimo que tiene es 73, 75, 76. O sea, es que está eh, en unos números ya buenísimos. Y repito, 31 niveles para subirle. Es un lateralazo, encima es rápido, velocidad 75, bueno, en fin, completísimo. Ahora voy a fichar al más barato de los 6 que voy a fichar, pero es impresionante, o sea, calidad-precio de lo mejor que te puedes encontrar. El mediocentro defensivo por 51.000 GPs, y no es broma, 51.000 GPs, la bestia que vais a ver ahora mismo. Ahí se viene amigos, os voy dando una pista, es de Colombia, es el auténtico gladiador colombiano. Barrios, 78 de media, medio centro defensivo, 51.000 GPs, esto es un jugador regaladísimo, observar, ¿eh? defensa, 75, entrada, 80, compromiso ofensivo, 80, y encima es rápido, 72 y 70, ya sabéis que ahora los stats de velocidad en general todos los jugadores los tienen bastante más bajo, y que tenga de inicio ya 72, 70, con 30 niveles por subir, siendo medio centro defensivo, me parece impresionante. Además tiene buen pase raso, buena conservación de balón, control de balón, se gira bien y habilidades importantísimas como pase al primer toque, bloqueador, interceptador. Bueno, tiene 10 habilidades en total. Impresionante Wilmar Barrios, ya tendréis que estar con la libreta apuntando nombres. Ahora vamos con el central, otro que se viene de la liga española, que también es de... ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo, macho? Es que todavía tengo en la cabeza que Barán fuese del Real Madrid. Es, es, es de locos, ha estado tantos años. En fin, Liga Inglesa, Manchester United. He visto su cara cuando lo estaba fichando y he tenido un cortocircuito mortal. Yo no sé si hay central que sea mejor en calidad-precio. Está baratísimo comparado con otros. Barán, 180.000 GPs, Barán. Con 82 de media ya, 74 cabeceos, 1,91m, actitudes defensivas todas muy bien, encima es rápido, encima tiene habilidades, en fin, eh, posiblemente el mejor central calidad-precio. Vamos a por el lateral izquierdo, aquí no hay sorpresas, por 180.000 GPs, 180.000 GPs, Robertson, el de Liverpool. Es demasiado bueno, es, es que es muy bueno, es que es demasiado bueno Robertson y 180.000 GPs. Eh, me parece un regalo, sin más, o sea, no me quiero ni detener demasiado. Va bien en defensa, los laterales suelen ser bastante malos defendiendo, les ponen unos stats muy bajitos. Y Robertson va bien, encima es rápido, encima pone buenos centros laterales si quieres, tiene eh, habilidades de control de balón y regate y tal que se mueve bien, eh, tiene habilidades propias, tiene 10 habilidades, pase al hueco, cruzado, marcaje, interceptador, eh, no sé, es que es muy bueno. Quedan los últimos dos fichajes para el equipo, los dos más caros, se diferencian por 20.000 GPs, dejaré el más caro por el final, por ordenarlos de alguna manera, pues el más caro para lo último, pero son dos pidazos de cracks. El primero de ellos va a ir para el extremo derecho, me cuesta 260.000 GPs y ahí se viene, de la Juventus de la Liga Italiana, 
es Kiesa, me encantó este jugador en la beta interminable que hemos tenido seis meses de, de eFootball, me encantó, me pareció buenísimo y es que realmente tiene unos stats, es que fijaros en ataque, todo lo tiene bien excepto lo último que da absolutamente igual para Kiesa, ¿no? cabezazo, va a estar por la banda a ver, que sí, igual en un córner o algo, pues si tuviera 70 sería mejor, pero qué más da, ¿no? Balón parado y eso, ya hay otros que sacan balón parado, córners, faltas... Tiene compromiso defensivo 70 para ser extremo, normalmente, en la faceta defensiva mmm, tienen todo en 60. Tiene 70 de compromiso defensivo, 70, o sea, es un extremo que encima te va a ayudar a, a defender, a tapar esa banda... Y en fin, 80 velocidad, 81 aceleración, potencia de tiro... Para ser extremo tiene 70 de finalización con 82 de media... Que es bastante Y 29 niveles por subir 10 habilidades de jugador bueno, Espectacular Kiesa Último fichaje del vídeo Último fichaje y completo mi equipo El titán del centro del campo Me he fichado a Barrios para el MCD Tengo a Nakata, la leyenda De media punta Me hace falta el del medio de los dos El medio centro Y es un bombazo 280.000 GPs Y creo que los vale el alemán, el monstruo, el, el cyborg del centro del campo. Está arriba, está abajo, ayuda a todo el mundo. Es Goretzka, jugador 5 estrellas. Jugadorazo 5 estrellas para mi medio centro, para estar ahí entre Barrios y Nakata. Ya veis que en ataque tiene todo bien. En defensa tiene mejor todavía. Es rápido, es Contacto físico 81, casi metro 90 de estatura, tiene potencia de tiro, tiene 10 habilidades también, 280.000 GPs que me cuesta Goretzka, es el fichaje más caro del vídeo, eh, creo que es buenísimo, de área a área es brutal. Ahora solo queda que los pongamos a todos y ver qué sensación nos da al verlos en el 11. Aquí tenemos el 11, mi equipazo secreto de mi cuenta secreta, Can en la portería, Barán Puyol, pareja de centrales, por la derecha Carvajal, por la izquierda Robertson, centro del campo para Barrios, Goretzka, Nakata y arriba el tridentazo con Kiesa, Rasford y en el medio enchufando todos los goles, Batistuta. Y hasta aquí el vídeo amigos, creo que son unos fichajes brutales, me podéis dejar en los comentarios todos los otros jugadores que os parezcan que son muy buenos, que tenemos que tener en cuenta para completar el banquillo, incluso ponerlos en el 11 titular, lo que os apetezca, todos los comentarios, muchísimas gracias por los likes, suscríbete si no lo estás, me voy despidiendo, nos vemos en más vídeos y directos y hasta luego.